namna gani uyatumie ili ufikie ma, malengo yako kwa hiyo mimi nakuwa na, na, naibua tu maswali ili uanze kujiuliza uanze kujitambua tuko pamoja eh kwa hiyo wakati mwingine maswali mengine yanaweza akakuumiza lakini yanakusaidia wewe kujitambua tuko pamoja eh na furai sana kuona e, sura ambazo niliziacha e, Michael Josephine na wengine Ansel na furai sana kuwaona tena lakini changamoto kwenu tutafanya evaluation leo najua Michael amepitia magumu lakini sasa hivi angalau neema ya Mungu inaonekana si ndio eh yeah. Um, wangapi wanapenda kufanikiwa kila mmoja atasema hivi si ndio eh wengine wataweka hata miguu juu kweli si kweli lakini wachache wanaonyesha nini nia au dhumuni la kufanikiwa kwa hiyo mwingine anaweza akasema mimi nafanya lakini bado ile nia bado naona kwa hiyo tukisema wangapi wanataka kufanikiwa wengi sana hata ukienda barabarani wengi sana watasema nataka kufanikiwa uko tayari kufanya kinachohitajika ili ufanikiwe sasa hilo ndio swali la kujiuliza. Unaona? Kufanikiwa kila mmoja anataka. That's good. Uko tayari? Kuna mtu mmoja ame, amewahi kusema kwamba yeye ana tatizo la procrastination. Mnajua huo ugonjwa eh? Kwa kuairisha mambo. Sasa natafanya kesho. Natafanya kesho kutwa. Hii biashara subiri. Mwakani watanitambua nitafungua mgahawa wangu yani nikianza mimi yani subiri tu nikianza mimi nitanijua kila mwaka subiri 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 kesho kesho kutwa hakuna kinacho sasa huo ugonjwa kuna mtu mmoja yeye alimwambia ali, ali mwalimu wake kwamba mimi nina huo ugonjwa sasa yule mwalimu akamwambia kesho nikikwambia uje saa kumi au saa tisa usiku nikupe shilingi milioni kumi utaairisha wangapi watairisha sima nitakuja wiki ijayo wangapi watasema hivyo yule dada akasema mimi nitakuja saa nane na dakika msini nitakuwa nimeshafika kwako Sikaa tunaelewana. Kwa hiyo swala so kwamba tunairisha, swala ni kwamba hiki kitu ni cha muhimu. Kina umuhimu kwangu. Unaposema nitafanya biashara alafu mwakani 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 bado bado haijawa na muhimu. Unaposema nitaamka nitaanza kuamka saa 12 kesho kutu au ni bado nitaanza kuweka akiba mwakani bado sawa jamani lakini the moment unapoanza kujua kwamba sasa hiki kitu ni cha muhimu lazima utakuwepo sawa Hivi vita ambavyo havina watu vimewekwa kwa ajili ya hao watu ambao hawajali. Sababu ya wao kutokuja wamepima mpira na hii semina. Au kumuona rafiki na hii kwa hiyo kila siku tunapima Alafu unaenda kwa kitu ambacho unaona ni cha muhimu kwako. 
sawa jamani eh? so hao ambao hawajaja tuseme kwamba jamani hao hawajui umuhimu wa kujifunza wanajua ila kuna kuna kitu kingine wamepima mimi nakumbuka wakati wameolewa huko ndani mmoja tu wawili sawa nakumbuka kipindi ambacho namtumbia mke wangu sawa najua wengine wa dada mtakuwa mnachumbiwa hivyo hivyo kipindi kile hata akiniambia nije saa sita naenda nilikuwa nakaa uh, gongo la mboto yeye yuko kwa wazazi wake mbrati mbrati kanisani na hizi mnapajua wala ambao wanajua hiyo njia lakini natoka kazini saa kumi na moja naanza safari ya mbrati angalau kwa wiki nilikuwa naenda hata mara nne naanza safari ya mbrati kipindi hicho simu yake ilikuwa imeibiwa lakini chumba chake kipo upande wa barabara nyumba yao ni gorofa chumba chake kiko juu upande wa kwa hiyo sisi tuna ishara zetu tulikuwa tumetengeneza kwa hiyo nikirusha mawe mawili anajua ni mimi unaona so tunakaa tunaongea mpaka saa sita natoka mrahati saa saa sita na sioni shida yoyote sioni shida yoyote kwenye biashara yako kama huwezi kuwa na hiyo passion yani itakufa tu biashara itakufa tu kitu kitu ambacho nakifanya sasa hivi na passion nacho yani nakipenda naweza nikaongea hata siku nzima huyu atawaambia ratiba yangu ya leo kwa sababu nilikuwa naye asubuhi nikatoka nikaenda changanikeni kanisa la TG ongea na vijana nimekuja kuongea na nyie saa moja na darasa online saa tatu nakutana na familia moja kuna kitu kinaitwa family coaching nafanya family coaching saa tatu kwa hapo nyumbani saa nne, saa tano. sasa nikiwa sina passion nitakuwa ngumu sana wengine nitawaambia ah Ansel bwana nisamee bwana mambo yamekuwa mengi kwa sababu i'm not passionate na ndio maana unakuta watu wengine wanafungua biashara saa tatu. Alafu wanafunga mapema tu. Na ni biashara anaitegemea hiyo na anasema anataka kuwa milionea. Anasema anataka mtukuze Mungu kupitia biashara. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tutajifunza leo. Wangapi siku zile walisoma hiki kitabu? Simu nunuliwa jamani. Wangapi bado wanavyo? Anyway, na hisi kimebadilika kidogo eh? Au ndo kile kile. Kava eh? Ya, yeah, kava imebadilika eh? Imebadilisha kidogo. Kwa hiyo bado mnacho eh? Mlikisoma. Wangapi wali walikisoma? Sasa huku nime nimeongeza kitu nimeongeza bonus ya hatua saba za kutimiza malengo kwa sababu kuna wengine kile cha malengo kuna kingine mwongozo wa malengo leo sijaja nao wengine walikuwa wanasema yani ni mgumu sana Kambia okay anza na hiki alafu ndio ende kwenye mwongozo wa malengo kwa sababu ule mwongozo wa malengo hakuna mambo ya ku, ya kusoma na kuenjoy humu angalau kuna hadithi hadithi na nini kule hamna hadithi ni kuandika kupanga malengo kufanya kwa hiyo ni mambo magumu magumu na vijana hatupendi mambo magumu magumu tunapenda vitu vilaini laini tu chips kavu chips mayaye isikauke sana 
si ndio jamani ukija kwenye maisha hivyo hivyo utaki kuamka uh, mapema sana utaki kuamke wakati uh, usingizi umeisha kweli si kweli so uh, kama utaweza uta, utapata kitabu actually nimetembea na vita, na copies si tatu tu tatu tu hii dvd siku ile siku hapa mliangalia hii niliwaachia copy siku wache okay naweza nika nikawaachia hii lakini mniahikishie kama mtaiangalia si ndio eh kwamba watafutie siku mkae mweke projector hapa miangalie ina risali moja kama na dakika tano lakini ni nzuri sana inaongelea mambo ambayo hatujifunzi shuleni kwa hiyo kuna watu wamezungumzia vitu ambavyo vinaweza vikakufungua akili especially kama kijana vitakuonyesha mambo mengine ambayo ulikuwa unayachukulia poa sasa hivi yanaweza yaka, yakakusaidia Uh, katika kitu ambacho leo tajifunza kuna siku zile na nakumbuka vitu saba ambavyo niliwafundisha ambavyo ni vya muhimu sana watu watakuwa wamesahau mambo saba ya muhimu yani yale mimi nayachukuliaga kama msingi kama foundation kabla sijafundisha chochote na hata watu ambao na wamenta mtu akija kwangu ah, kaka mimi naomba mentorship naomba uwe menta wangu cha kwanza kuna fomu yangu nampa anajaza akisha jaza naanza kumpitisha kwenye vile vitu saba alafu ndio sasa tunaya tunaanza mentorship kama ni biashara anataka public speaking anataka mambo mengine hapo lakini kwanza apitie kwenye haya mambo saba. Kwa hiyo leo pia nitawapa hayo mambo. Kwa wale ambao hawakuepo au wale ambao walipoteza notes zao. Si ndio eh? Uh, hivi vitu saba sio rahisi kuvifanya. Sio rahisi kabisa. Ni special kwa kijana wa, wa sasa hivi na mtu amewahi kusema kwamba sasa hivi concentration ya watu concentration ni umakini wanalinganisha wanasema kwamba kuna samaki mmoja anaitwa goldfish anasema goldfish anatuzidi concentration level kwamba yule samaki anatuzidi umakini mara nyingi eh, ni ngumu sana kukuta mtu anafanya kitu mpaka akimalize anaweza akawa anasoma kitabu baada ya muda kidogo anachukua simu yake kweli si kweli au anaangalia social media Instagram Facebook anacheki alafu anarudi kwenye kazi anayo yani hawezi kufanya kitu mwanzo mwisho bila kuwa interrupted na kitu kingine yani ndo ndo dunia sasa hii eh? inaendelea. Kwa hiyo wengine anaweza akawa anafanya kitu asitoke physically lakini akili ikatoka akaenda huko makumbusho wakati Rodrik anaongea naongea baada ya dakika mbili akasafiri akarudi hapo. Si ndio jamaa? Kwa hiyo hiyo concentration hiyo tatizo la concentration ni kwamba sasa hivi kuna vitu vingi sana ambavyo vinakuja kwetu matangazo kwenye redio kwenye social media uh, vitu tunavyoviona kila siku kwa hiyo kuna vitu vingi sana sasa vile vitu vimebadilika vime kuwa distraction yani vinatutoa kwenye malengo kama unataka kufanya kitu fulani unajikuta kwamba kuna namna fulani unatoka hauendi kwenye mstari ule 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 kabla sijawapa hivi vitu saba nataka niulize swali moja 
na jibu lake utaliandika hapo 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 mimi sitoliona wewe tu ndo utaliona leo uki, ukipewa taarifa au ukiambiwa Mungu akaja akakwambia sasa unajua kesho ndo nakuchukua kesho ndo kitu gani kimoja kimoja tu ambacho unataka ukifanye kabla sijakuchukua yani kesho saa sita nakuja kitu gani kimoja tu unataka ukifanye kabla sijaja saa sita tumie muda gani utafakari hilo swali dakika moja si ndio eh yani wewe tafakari tu kwa sababu wakati mwingine tunajisahau na ah, mimi sinipo kesho nipo next week sinipo nitafanya nitafanya kuna watu wanapenda kuwa marubani lakini kila mwaka nataka anapenda anapenda tu hakuna siku amechukua hatua ya kujiuliza hivi kuwa rubani nini kinachohitajika nianzie wapi kuna watu humu ndani mnajiona kama mabilionea lakini hujawahi kuanza sasa hivi kuwa bilionea naanzaje so kwa sekunde 40 zilizobaki hebu tafakari hilo swali alafu andika ki kwamba kitu kimoja yani mfano mimi ningesema kwamba niandike vitabu Unaona? Yaani Mungu kabla hujanichukua niandike vitabu au nifundishe watu. Si ndio eh? Kwa sababu that's what I want. That's my passion ndo kitu ambacho nataka. Kuna wengine mwingine nataka kuwa mchungaji. That's it sasa one thing kimoja tu sekunde 30 kwa wengine itakuwa ngumu unashindwa unashindwa na nitakwambia kwa nini unashindwa ujui andike nini kimoja tu that one thing kwamba nikifanikisha hili ah hata nikiondoka nitafurahi sekunde kumi. ni swali gumu eh swali gumu sana Just only one thing. Kufikiria mambo mengi. Kimoja tu. Kama nikiweza kufanya hili. Nitaondoka kwa amani. Tayari? Wangapi hawajaandika? Wala usioni aibu. Okay. Wangapi tumeandika? Sawa, sawa. Sasa hiyo ndo maana ya kujitambua. Hiyo ndo maana ya ku Ukiwa kwenye levo ambayo hujajitambua inakuwa ngumu sana wewe kujua unataka kufanya nini. Na usipojua unataka kufanya nini, that means hutojua unataka kwenda wapi na nani saa ngapi kwa hiyo wewe utakuwa unavutwa tu huku akikuita huku akikuita leo 
leo nilikuwa nakuja huku eh, nilikuwa natoka kule eh, changanikeni kuna mtu mmoja akaniambia wewe ni public speaker mbona ufanyi MC sawa ni public speaker lakini ungefanya uwe MC sio naweza eh ah uwe MC bwana rusa anaingia sasa hivi muda wa chakula haya jamani kata keki sasa hivi ni mziki si ndio anachofanya jamani naweza lakini baada ya kujitambua nasema sasa hicho sio cha kwangu kuna wengine wata na hata mimi nikiwa na, 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 na train kuna mada zangu na train sio kila mada kuna mada ambazo nimezichagua kwamba mimi niko vizuri hapa mimi napenda hii na hii na hii kwa hiyo kama wewe unataka kufundisha sijui mahusiano haya nenda kwa dr chris mauki unataka kufundisha branding nenda kwa charles nduku mimi sito kufundisha branding nikikufundisha nitakufundisha shallow yani nitakupa vitu vya juu lakini unataka mtaalamu kwa hiyo ndio maana ya ku ukisha jitambua inakuwa rahisi sana wewe kujua kwamba sasa mimi nataka kwenda in the same plan sasa hivi vitu saba at least vitakusaidia kujitambua ukifanya ukifanyaje usipo fanya utabaki pale pale lakini kama nilivyokuambia sio rahisi kitu cha kwanza naweza tukasema kwamba mambo saba ya kujitambua kwa kwenye, kwenye kile kitabu nili, niliandika seven doors to personal greatness milango saba ya ukuu wako So you can also write that. Unaweza uka, ukatumia neno hilo. Milango saba ya ukuu wako. Kwa sababu naamini kwamba ukishafanya hivi vitu saba kuna mambo makubwa utaanza kuyaona. Utaanza kuona tofauti na watu wengine. Naona? Watu wengine wanaona matatizo, wewe unaona changamoto. Najua kuna tofauti ya changamoto na tatizo eh? Kuna tofauti ya kufikiri na kuwaza. Ukimkuta mtu ana, anawaza. Huyu ana matatizo. Ukimkuta mtu anafikiri, huyu mtu ana changamoto na changamoto ikitatuliwa kuna mafanikio. Si ndio eh? Watu wanaowaza mara nyingi wana anayefikiria anaweza katingisha hata mguu si ndio eh hakuna na sasa yule anayewaza yani utaona uso ume sasa tuache kuwaza tuanze ku kufikiri kwa hiyo hayo matatizo tunayoona matatizo tuyabadilishe kuwa changamoto yani hapo tayari utakuwa umeshaona fulsa sasa jambo la kwanza ni vitabu vitabu kusoma vitabu sasa u, namna ya kuchambua namna vitabu gani vya kusoma hiyo ni mada nyingine lakini kuna vitabu ambavyo vitakusaidia wewe kujitambua na kuongeza uwezo uwezo wako Hiki ni kitabu kidogo lakini mwanzo kabla hata sijakibadilisha kuongezea vitu Kuna kijana mmoja Sijui kama nimewahi kuwasimulia hii story alikuwa anaenda kujiunga na waasi kule DRC Siku kama ya leo kesho ndo wanaondoka anakaa Arusha yuko yeye na wenzake wawili watu watatu wameshapanga wameshafanya na mawasiliano kila kitu ni kama vile unaenda kujiunga na na alshabab yani wameshakupa nani registration kila kitu umekubalika 
kwa hiyo kesho ndo wanaanza safari sasa kuna rafiki yangu mmoja alitoka da kwenye semina akawa amenunua kile kitabu akampelekea yule jamaa akamwambia kabla hujaondoka soma hiki au kwenye gari utasoma sasa yule akasema ngoja nikisome sasa hivi kesho mimi sina mambo ya kuondoka nayo hayo hayo yote nitayaacha so alivokisoma kile kitabu sijui nini kilimbadilisha lakini akawaambia wenzake mimi siendi kwa hiyo wao kesho yake wakaondoka ye akabaki sasa hivi anafanya biashara za mchele anauza mchele na nafaka na biashara yake imekuwa kweli so siku moja akanitafuta WhatsApp akaniambia kaka hujui ulichonifanyia we Naambia kwa nini? Nasema mimi nitakupa shukrani yangu. Subiri ipo siku. Na siku moja akanitumia hela, akaniambia akaniambia hiyo story yote. Ndio pale nikashanda. Unaona vitabu kuna story ya dada mmoja ambaye aliambiwa na madaktari kwamba mama yake hawezi kupona ugonjwa aliokuwa nao. Kuna bwana mmoja anaitwa somebody quick. Quick anafundisha namna ya kusoma vitabu namna ya kusoma kitabu kimoja kila siku. Yeye ana uwezo wa kusoma kitabu kimoja kila siku kwa hiyo wanafunzi wake alikuwa anawafundisha tekniki hizo hizo sasa yule dada alikuwa kwenye ile darasa kwa hiyo anakufundisha namna ya kusoma na ukumbuke ulichokisoma ukiingia Instagram ukatafuta account ya Mind Valley utakutana na huyu bwana au ukiingia uh, uh, YouTube tafuta Quick anaitwa the brain brain expert anafundisha namna ya kutumia brain yako. Sasa alivomfundisha yule dada, yule dada alichofanya yeye akaanza kusoma vitabu ambavyo vina dawa asili za kuponya ugonjwa wa mama mama. Kwa hiyo ndani ya siku 30 akasoma vitabu 30. Akaja akagundua dawa ambayo madaktari walikuwa hawaijui. Ndio akampa mama yake, mama yake akapona. Madaktari walikuwa hawajasoma ile dawa walikuwa hawahujui ule mmea kwa hiyo hiyo ndo power of books kwa hiyo tukija sasa kwenye vitabu gani vya kusoma hiyo ni issue nyingine sio kwamba usome kila kila kitabu kuna vitabu vya kusoma kulingana na kitu unachopenda mimi nasoma vitabu vya public speaking, nasoma vitabu vya mauzo, lazima nijue how to sell. Unaona? Lazima nijue how to speak, la, lakini pia najifunza vitabu ambao vinanifundisha kuandika. Sasa mimi ni mwandishi. Sasa hivi najifunza vitabu ambao vinanisaidia kuimarisha uh, skills za organize events. Kwa sababu ama event organizer, naandaa matukio lakini wakati mwingine nachagua vitabu vya mahusiano mimi ni baba sitaki kuwa vizuri kwenye mauzo niko vizuri kwenye public speaking alafu tukirudi nyumbani na gombana na mke wangu haileti maana si ndio kwa hiyo wakati mwingine kwa namna moja au nyingine nasoma vitabu vya mahusiano tuko pamoja eh? lakini vitabu So kwa ngapi mwaka huu wamesoma vitabu? Na tunaweza tukashare kitabu gani? Yes. Ways of success. Kinazungumzia njia za kufikia mafanikio. Ya yeah. kitabu kizuri. Njia moja wapo ni kuset goals to set goals. Hiyo pia tutaangalia. Mwingine ambaye angependa kushare na sisi 
kuna wengine wana tabia akisoma kitabu hakumbuki alichokisoma si ndio na harudi kukisoma mimi kuna kitabu kimoja au viwili kama vitatu hivi kuna kitabu kimoja kinaitwa the richest man in babylon kuna kitabu cha um, rich dad poor dad kuna kitabu cha um, Dale Carnegie kinaitwa Think and Grow Rich hivyo vitabu nimevirudia mara nyingi sana especially kile cha um, The Richest Man in Babylon zaidi ya mara saba kwa hiyo mtu anaweza akasema da seti cha wewe ni kilaza mara saba hujaelewa kila wewe unapokisoma unakutana na mstari ambao hujauona mara ya kwanza uliuona lakini uliupita tu. Kwa mara hii unasoma kiumakini zaidi. Ndio maana unakuwa unakikumbuka. Lakini pia kwa nini usome kitabu mara zaidi ya mara moja? Ukisoma mara moja haitoshi yale maarifa kuingia akilini na wewe kuanza kuyafanyia kazi. Haitoshi kuna watu wengine wana vichwa vigumu anahitaji asome kitabu mara ishirini. ndo aanze kutengene ku, ku, ku implement zile mbinu kuna utafiti mmoja walisema kwamba ukiambiwa hiki huwezi mara moja tu mara unahitaji watu kumi na saba kukuambia unaweza kufuta ile hapana ile Kumina na wengine wakutingishe unaweza kufuta ile hapana sasa tuna hapana nyingi sana mzazi amekwambia uwezi rafiki amekwambia uwezi ukiangalia society jamii yenyewe inakwambia uwezi familia yako yani bila hata kukwambia maneno na... kuna darasa moja la malengo ulikuwa tuna seti malengo. Sasa ukiangalia watu e, wana seti malengo ya usafiri watakao nunua. Kuna wengine ana seti ana, ana, anaweka IST, mwingine anaweka Prado. Sasa unajiuliza hao wawili kuna tofauti gani? Unaona? Moja anasema, "Ah, mimi napenda hiyo IST." Lakini nilivomuuliza kumbe mazingira ya nyumbani anaona IST ndo ndo gari kubwa yani ndo gari ambalo la kifahari kuliko yote kuna mwingine anataka boda boda tu <laughs> natosha yani mimi nikijenga nyumba ya vimba viwili tu sawa sikana tunaelewana kwa hiyo inasaidia ukisoma vitabu inakupanua kitu cha pili ni seminars mimi nawapongeza kwa kuja leo lakini pia msiishie hapo wangapi wako kwenye group la seminars and conferences Josephine siku sijakuweka Ansel kweli eh basi wala ambao wata, watapenda kujiunga kwenye ile group ile group wanaweka matangazo tu ya seminars uh, ya, ya makongamano ya kidini ya kibiashara ujasiri ya mali ambayo yanafanyika ndani na nje yale ambayo yako online na mengine ambayo yanafanyika on site yote wanatuma mda kwa hiyo wewe unachagua tu kwamba kulingana na muda wangu hili linanifaa hii semina inanifaa. Kulingana na biashara yangu nikijifunza mambo haya kwa hiyo unaenda kwenye kwenye semina. Nyingine za bure, nyingine za kulipia. Sasa hapo vijana kwenye kulipia ni wagumu sana. Nasema da nitoe 30. Ha. Wiki iliyopita nimehudhuria semina ya dola miambili sasa uzuri ni kwamba nimelipiwa dola 
laki nne kama na nusu alafu ya siku hii siku moja na hata chakula mnachokula tofauti na kile cha harusi. Kile cha harusi ni kingi sana. Unaona? Lakini siku moja lakini it's very powerful. Trainer mmoja ametoka India. Anafundisha namna ya kutumia mwili wako na ubongo wako kusaidia kufanikiwa. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sisi hatujui kuna sayansi ambazo zipo tu lakini sisi hatuzitumii. Kwa hiyo namna ya kutumia ubongo wako na Anasema ukikaa hivi, ukifunja mikono hivi. Kuna vitu vingi vinakupita. Haviingii. Mlikuwa mnajua hiyo? Hata mimi nimejifunza siku hiyo. Kwa hiyo tukawa tunafundishwa ukiwa sehemu ukiona kwamba hiki ni kitu cha, cha makini sana hakikisha kwamba mikono usiikunje au hivi vidole yani usivi yani mwili uwe 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 at ease yani mwili ukikakamaa akili pia ina kuna vitu vingine haipokei inakataa Niko kwa sijui. Kwa hiyo ndo nilijifunza siku hiyo. Vitu vingi sana. Dola mbili. Sasa kijana mwambie 10,000. Ah. Pela nyingi sana hiyo. Oh, jamani. You have to invest. Lazima ulipe gharama. Na gharama tatu tunazukumbuka eh? Ya muda, pesa au jitihada. Unaweza kulipa moja au zote pamoja. So wakati mwingine utalipa pesa, wakati mwingine utalipa jitihada, ukienda kwenye seminar lazima uandike hiyo ni jitihada. Utawekeza muda wako kukaa sehemu masaa mawili ujifunze au kuangalia video ya motivation ya mafunzo fulani. Umewekeza muda wako. So hizo gharama lazima uzilipe. Uwezi kukwepa kama unataka kufanikiwa. Sawa? Eh? So seminars na ukienda kwenye seminar tafuta vitu vitatu. Cha kwanza tafuta watu sahihi yani unapitisha pitisha macho unaangalia sasa huyu yuko makini sana nikimaliza hapa atafuta namba yake unajua huyu ni mtu sahihi kwa sababu yani anaonyesha anapenda haya maarifa lakini mara nyingi watu ambao wanatoa mada wanafundisha hao ni watu sahihi hakikisha na wewe unapata contact zao sawa kwa hiyo tafuta watu sahihi tafuta maarifa hakikisha kwamba unaandika hakikisha kwamba una record kama huna sehemu ya kuandika record somewhere kama uh, huna sehemu ya kuandika unaweza ka record voice note unaweza ka record video It can help you lakini pia cha tatu tafuta fursa ukienda sehemu tafuta fursa ukienda kwenye event kuna fursa gani mara nyingi wanatangaza ah mimi nafanya sijui uh, mimi ni diwani mtu anaweza kajitambulisha mimi ni diwani nyuma ya udiwani kuna fursa si ndio eh madiwani si ndio wanasimamia viwanja eh unajua kabisa huyu sasa anajua mambo ya diwani mimi nauza magari, mimi na kampuni sijui ya nini. Kuna rafiki yangu diwani wa wa Kiluvia anaitwa Mheshimiwa Aidan Kitale. Aidan aliniambia aliuza magari wakati hana yadi ya magari. Alienda sehemu ya magari akawaambia jamani mnauza magari, mnaonaje ni kuwatafutia wateja. Akasema amna shida. Akamleta cameraman wake akapiga zile picha akakata vizuri, akazitengeneza vizuri, akaanza kurusha kwenye kwa hiyo watu wanakuja kwake anawaleta ofisini anasubiri chake. Wakisha lipa permission yake. Anaondoka. Fursa. Kuna kijana mmoja anaitwa Mesha. Sasa hivi ananisaidia. Kuna seminar moja inaitwa tunafanya kila mwaka 
manpower conference ya wanaume. Kwa hiyo mwaka jana alivuniona ali, ali, alikuwa anafanya kazi za gardening kwenye maua, anatengeneza maua bustani. Kwa hiyo akakusanya hela yake akaja akalipia ile semina. Alivolipia ile semina tumemaliza akaanza kuongea akaniambia anachokifanya akaniambia mimi nimeona fursa mimi naomba nikusambazie vitabu vyako nasema okay nikaambia okay mimi nitakupa asilimia ishirini ya vitabu kwa hiyo anavipigia promo kama vile ni vya kwake lakini anajua kila kitabu kinachoenda asilimia ishirini kila kitabu kinachoenda asilimia ishirini wale aliona fursa sasa hivi ameshaachana na hiyo kazi ya maua anafanya mambo mengine leo kulikuwa na tukio hili la papo planet yeye ni mmoja wa washauri wa Hilda Kisoka naona kwa hiyo tafuta fursa sio naenda tu nakaa kizembe kwenye seminar unaenda kuangalia ah huyu amevaje hiyo hmm. hiyo haipendezi unatafuta mwingine huyu amevaje especially wadada eh ngalia ah, huyu ah, figa yake sio nzuri anatakiwa avae hivi na hivi na hivi umemnunulia wewe kitu cha tatu ni videos videos unaangalia nini unasikiliza nini sasa nitaongeza speed kidogo unaangalia nini unasikiliza nini very important hizo movie mnazoangalia radio stations unazosikiliza tv stations ukiingia youtube instagram accounts zote unazofuatilia kwa namna moja au nyingine zinakuprogram zinatengeneza program ndani yako imani huja kwa kusikia kwa hiyo kuna nyingine zinakuongezea imani kuna nyingine zinakuongezea hofu unaanza kuogopa biashara unaanza kuogopa kuinvest unaanza kuogopa kuweka akiba eh? kuna 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 watu walikuwa wanatuma message sijui kama mliziona kwenye WhatsApp sijui tarehe moja kama una hela kwenye Mpesa sijui nini zitoe mliona hizo message sasa ukiona message kama hiyo na una kalaki kako kamoja kamekaa kwenye tigope sio una kaondoa lakini ni kweli sio kweli lakini tukija kwenye videos na audios unasikiliza nini kwenye eh, simu zako kwenye smartphone yako unaweza ukamruhusu mtu mwingine aangalie video ulizo nazo kwenye kwenye simu yako eh? au audio ulizo nazo akasikilize hizo nyimbo ulizo nazo inawezekana kuna wengine mpaka password anaweka mpaka kwenye kufungua message anaweka kwenye gallery anaweka password kwenye kufungua whatsapp anaweka password kila sema ameweka lazima uweke lakini situpo si ndio eh so hivyo vitu vyote ambavyo tunasikiliza tunaangalia vinatuprogram vinatuongezea kitu fulani au vinatupunguzia kitu fulani sawa kitu kingine ni mentors mentor lazima utafute mentor lazima uwe na mshauri wala ambao walikuepo mwaka jana tulizungumzia hili na tuliweka mkakati wa kutafuta mentor Josephine akaja kwangu alafu akapotea sana ni Sarafina Sarafina alafu akapotea simu ilibiwa au lakini namuona kwenye kwenye Instagram au wapi ana comment namuona naona like zake najua umbe huyu mtu ananifuatilia yupo naona kwa hiyo lazima utafute mentor wangapi tuna mentors tuna mtu ambaye tuna tunawasiliana naye anatushauri kuhusu kitu tunachokifanya biashara kazi wangapi Tuweke vizuri mikono. Wala ambao hatuna sasa leo. Mimi nisinge kuwa hapa nilipo bila mentors wangu. 
kuna vitu vingine na vifanya sio kwa nguvu yangu lakini kwa nguvu yao Bwana recommend tu Kuna kampuni moja Luvanda aliitwa kuwafundisha kuhusu malengo Sema hapana mimi lakini kuna mtu namjua anafundisha malengo anaitwa Rodri Baya kanionganisha pale nimefundisha sasa nimetoka pale na basha yangu Nzuri tu Na tena nimefundisha masaa mawili watu wenyewe watu 17 Nikatoka na basha lakini kuna mtu mwingine akaja inbox akanambia Rodri umefundisha kampuni hii anambia ulijuaje uli, ulipataje connection za ni kampuni kubwa kwa uwezo wangu mimi nisingeweza ku penetrate pale lakini kwa sababu ya mentor wale waliweza kunisikiliza na wakanipa ile ile kazi so mentors wao wamepiga hatua kwenye kitu wanacho wanachokifanya na wewe unataka upige hatua hizo hizo kwa hiyo watafuta sa mentorship mentorship ni kama urafiki lazima mentor akujue na wewe umjue lazima mioyo yenu iendane kama haijaendana itakuwa ngumu sana mentorship hiyo haito haitoenda vizuri kwa hiyo lazima ule uwiano uwepo tofauti na coaching coaching hata kama hatujaelewana na nini sisi tunaingia kwenye mkataba nataka uongeze mauzo yako kutoka milioni moja mpaka milioni mbili ndani ya mwezi moja na kufanyia coaching na pambana na wewe na kupushi mpaka mauzo yakisha malizika milioni mbili naachana na wewe kama unataka tena yaongezeke njoo contract nyingine mentorship ni muda mrefu kwa sababu kuna kujifunza, kuna kumsoma mtu ni kama urafiki fulani. Naona. Kwa hiyo mimi mentor wangu, mentors wangu huu ni mwaka wa tatu. Na kila mwaka nawalipa. Lakini napata zaidi ya yale nayoyalipa. Napata zaidi. Sasa hivi uki ukimuita Chris au uki ukisema kwamba umuite Luvanda kwenye event moja kuanzia laki tano kuendelea mimi events zangu wanakuja bure bila kuchaji chochote kwa sababu bwana ni mentor nikienda consultation bure sasa nenda kwa dr Chris risali moja laki moja na risali moja inawezekana hata shida zako eh asiisha lakini mimi nikienda kwake masaa matatu tunapiga story hakuna charges zozote. Kwa hiyo that is the, the, the power of mentors. Wanaweza wakakonnect sehemu ambazo wewe huwezi kufika. Mentor mchukulie kama vile wewe ni mtoto, yeye ni mtu mzima. Kwamba kuna sehemu ambazo wewe huwezi kufika, yeye anaweza akafika akakuchukulia vitu akakupa. Huyo ndo mentor. Kitu kingine ni uh, relationship marafiki ndugu mahusiano mahusiano yako yakoje mahusiano yako yako yakoje watu wa namna gani wamekuzunguka wanasema your network is your net worth mtandao wako ndo thamani yako Leo hii ukiita marafiki zako ambao wako karibu 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 kweli ukawakalisha hapo Kuna kitu wanaweza wakakusaidia Au ndo wale ambao kila kikupigia kuna miatano ya karibu kuna buku ya karibu ndo hao hao tu au umejaza wale ambao wanalamika kila kikupigia yani wewe hunipigiage yani wewe si mnawajua eh yani yeye kila kikupigia 
umenisahau umenisusa so jiulize kwamba hao watu ambao uko kwenye wako kwenye mtandao wako wanaweza wakakusaidia kupata fursa kupata fedha kupata mpenyo wote can they kama hawawezi basi tafuta wengine ambao pia wanaweza waka wakakupa nguvu au sio lazima uwatupe lakini at least uwe na wengine ambao wanakupa wanakupa nguvu kuna marafiki ambao wako negative negative ukiwa unatembea na mtu sio kama amewahi ku, kuangalia hiki kitu ukiwa unatembea na mtu kuna mmoja atabadilisha mwendo wake kuendana na mwendo wa mtu mwingine kwa hiyo mkiwa wawili au watatu kuna mmoja anawazidi nguvu anawazidi influence kwa hiyo mtajikuta wote mnaenda kwenye mwendo akipunguza na nyie mna akiongeza na nyie mnafanyaje mnafanyaje sasa hata kwenye urafiki hivyo hivyo na wengine wanakuzidi nguvu watakutoa kwenye malengo yako watakupeleka wao wanakotaka sawa jamani ukiona wanataka kumsaidia mtu kuna wengine unaona kabisa huyu ni negative lakini kila nikitaka kumsaidia hatoki mwache kwanza nakumbuka niliwafundisha ile niliwaambia ile story ya jinsi ya, ku, ya kujifunza kuogelea ukiwa unamuokoa mtu ukiwa unamuokoa mtu jinsi nilivyofundishwa akishazama unamwacha kwanza anakunywa vikombe vitatu vinne hivi sasa hapo na wewe ndo yani hiyo ndo kanuni sasa nilivomuuliza yule mwalimu akasema ndo hivyo anywe maji kwanza ile nguvu ipungue na ukienda kumchukua usikubali akukumbatie weka mikono yake nyuma akikumbatia yule mtu ana, 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 ana fight kwa ajili ya maisha yake kama anakuzidi nguvu lazima mtabaki huko wote sawa jamaa kwa hiyo unaweka mikono yake nyuma then unamtoa kwenye maji hata kwenye urafiki hivyo ukiona mtu hatoki unamwacha kwanza maisha nampiga ukiona amekunya vikombe vitatu naambia unajua kuna Yesu Kristo ukiona haelekei unamwacha kwanza anakunywa vikombe vyake unarudi tena unajua ukiokoka kuna maisha mengine hivyo hivyo mpaka ipo siku ata atatoka lakini ukiona kwamba yani haelekei kabisa sasa itabidi umwache dunia imfunze si ndio eh la sivyo na wewe ataenda na wewe ukiwa na marafiki watano wezi wewe ni mwizi wa sita wale watano wakikamatwa watu wengine wanaanza kusema lakini na huyu alikuwa anatembea nao sitaeromesha kuwa mwizi na wewe unakamatwa njoo saidie polisi utoe maelezo a mimi nilikuwa natembea tu nao tayari unakuwa mwizi okay relationship mahusiano check mahusiano yako kitu cha sita ni usafiri usafiri traveling toka ulipo nenda sehemu nyingine kwa hiyo mwezi huu panga safari ya kwenda sehemu hata hapo morogoro nenda e, chanika nenda sehemu ambayo hujawahi kufika utajifunza vitu vingine panga malengo ya kusafiri at least kila kuota ya mwaka kila miezi minne au miezi mitatu nenda sehemu lakini kitu cha mwisho ni self evaluation kujifanyia tathmini kujifanyia tathmini lazima uanze kujiuliza maswali magumu kwa nini ya biashara iko hivi kwa nini na nenepa kwa nini na konda unaona unaweza ukasema ah mimi najua mimi ni modo mimi ni modo ah, ni umodo au kwa shako lazima uanze kujiuliza si ndio eh kuna clip ilikuwa inapita ya dr some, some doctor wa 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 moyo 
alikuwa anasema sasa hivi watu wengi wanakula wanga sana sio kama kuna mtu ameiona wanakula wanga sana anasema kwenye institute ya moyo kwenye ile hospitali ya moyo ukija kwamba mshipa wa moyo umeziba uchunguzi peke yake milioni mbili yani kukubali kuchunguzwa milioni kukuwekea zile mashine milioni sita. Kwa hiyo ina maana kwa haraka haraka hapo ni milioni nane. Lakini ungepunguza wanga na ungepunguza hayo machipsi yako afya yako singekuwa inge, inge bora zaidi. Ungefanya mazoezi. Hayo yote usingefikia huko. Kwa hiyo fanya tathmini kwa nini nanenepa kwa nini nakonda kwenye biashara. Kwa nini mauzo yameongezeka? Kwa nini yamepungua? Tuko pamoja kwenye kipato. Naomba tupige hayo mahesabu. Najua wengine yatawashtua na wengine hamtofanya kabisa. Piga picha akiba zote ulizonazo za fedha. Kwenye mpesa kuna shilingi ngapi? Umeshaiona eh? kwenye tigo pesa umeshaichungulia kwenye kibubu chini ya mto kwenye begi lako kwenye akaunti yako ya CRDB kwenye kikoba hivi nilianzisha kile kikundi itabidi leo tuweke mkakati itabidi tuweke mkakati hili naweza likawa pepo hilo kwa hiyo piga mahesabu akiba zote zikusanye. Zikusanye. Sawa? Alafu andika hiyo figa. Hapa. Wengi najua watu piga kwa sababu anajua huko hakuna. Hata nikipeleka mawazo yangu huko hakuna. Sasa piga mahesabu andika hapa. Afu upande wa pili andika umri wako. Sasa waangalie hizo namba mbili hizo. Kwa umri wangu huu nina akiba shilingi laki moja. Sio kama tunaelewana jamani. Hii ni self evaluation. Sasa unafanya tathmini. Si ndio eh? Kwa umri wangu huu yani akiba wangapi wako tayari kutuambia akiba walizonazo tuwe wa kweli hata unataka kusema hapo unajua hali sio hali sio nzuri hapa tunajifanyia tathmini ni muhimu sana kuweka akiba sasa kama wewe una shilingi 2020 yani umekusanya kote una 2020 haya leo ndege ikija leo ikatua hapa wakasema wote ambao wana shilingi laki moja tunawapeleka kwa baba si utabaki haya hiyo ndege ikija leo nauli shilingi laki moja wangapi wataenda au ndo utaanza kuwapiga bwana nirushie hapo nirushie <laughs> nirushie bwana kuna kitu cha muhimu sana yani kesho na kurudishia kumbe unajiona moja kwa moja kwa hiyo jamani ni muhimu sana kufanya tathmini kwa hiyo hivi vitu saba fanya tathmini at least mara moja kwa wiki kaa chini jiulize maswali magumu Alafu anza kuyajibu sasa we mwenyewe. Kama una majibu, tafuta mtu atakusaidia kupata majibu. Mimi hiyo ya saba ilinisaidia kwa wale ambao na isi, si kama kwenye hiki kitabu niliandika. 2015 mwaka 2015 mwezi wa tisa, tarehe tatu. Huyu mtoto wangu wa pili ndo amezaliwa. Franklin. Franklin alivozaliwa kabla hapo mimi tabia yangu nilikuwa na, na, natoka nyumbani naenda kazini 
Nikitoka kazini nakaa kwenye movie. Mimi nilikuwa hodari kwenye movie. Naangalia movie mpaka saa nane za usiku. Kesho saa 12 naenda kazini. Weekend sitoki ndani. Mimi na movie, uoga usiniambie. Nilikuwa mimi na movie, movie na mimi. Nilikuwa nina watu kama wanne au watano suppliers, distributors wangu wa movie. Hii kiisha nampigia huyu. Una season 2? Hana. Nampigia mwingine. Angalau mmoja wao atakuwa na season 2 kwa hiyo hayo ndio yalikuwa ya maisha lakini sasa nikiangalia kwenye kipato kila mshahara ukiingia tarehe tano, tarehe kumi, hamna kitu tarehe tano naandika barua ya advance hayo ndio yalikuwa ya maisha ya miaka kama nane hivi ndio nimeishi hivi sasa nilipopata yule mtoto sasa uzuri yule mtoto wangu wa kwanza sikupata nafasi ya kumbeba akiwa akiwa amezaliwa nilimbeba akiwa ana mwaka mwaka mmoja na hivi nilikuwa nimesafiri kwa hiyo nimerudi yeye akiwa na mwaka lakini huyu masatu amezaliwa kwenye saa tisa saa kumi na moja nikambeba sasa ile ndio ilikuwa turning point yangu nikaanza kujiuliza maswali magumu hivi mimi huyu na muandaa tufanya nini nimemwandalia nini pale ndo nilianza kupata akili kwa hiyo tathmini ni muhimu muhimu sana sawa jamaa eh? sasa kitu ambacho uh, ujumbe wa muhimu sana nataka tugusie elimu ya fedha kwa sababu pia itakusaidia kwenye kujitathmini kwenye upande wa fedha. Kuna kitu kinaitwa wealth pyramid. Pyramid ya 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 ya, ya fedha. Ni kama vile triangle hivi. Unajua triangle Lakini ina ngazi. 1 Ina ngazi tano. Ngazi ya kwanza unaweza hata ukachora ngazi tano ili uelewe vizuri. Ngazi ya kwanza kwenye wealth pyramid Ngazi ya kwanza chini kabisa Hiyo ngazi inaitwa madeni Yaani hapo huko kwenye madeni kila yoyote kiingia inatoka Ukipata tu 10000 yani kuna watu wame wameisubiria yani wanakudai Ukipata tu laki moja kuna watu wana wanakudai. Huko kwenye hiyo level. Kwenye hiyo level ni ngumu sana kuanza kuinvest. Labda uchukue mkopo. Unaona? Lakini kwa kutumia income yako ni ngumu sana. Kwenye hiyo level wakati mwingine kuna social needs au uh, basic needs nyingine inakuwa ngumu sana. Chakula, usafiri, mal uh, nguo na nini inakuwa ngumu sana. Kwa hiyo unakuwa unajipimia kwamba sa mwaka huu nanua suruali zangu mbili. Januari mpaka Disemba. Sawa jamani. Karibu sana Fabio. Tunaenda kwenye level ya pili. Level ya pili kwa Kiingereza inaitwa scarcity au ukosefu scarcity kwamba kuna pesa unazo lakini zinatosheleza mahitaji ya kila siku huwezi kufanya kitu cha ziada unaweza kulipa madeni ukanunua chakula ukalipa umeme ukalipa maji na uli ya kwenda kazini unayo meishi hapo. Ukipigiwa simu kwamba kuna harusi huwezi kuchangia kwenye level hii. Uki, ukipigiwa simu emergency kwamba eh, baba ameumia tunaomba tutumie 50 huwezi kwa sababu kwenye account ni sifuri. Sasa hivi sasa anza kujifanyia tathmini kwamba we uko kwenye level 
gani. Yaani wewe unaweza kula vizuri tu. Unaweza kulipia umeme, unaweza kulipia maji na madeni yako kalipo. Lakini hakula he, hakuna hela inayobaki kabisa. Hiyo ni level ya ya pili. Level ya tatu inaitwa health finances. Yaani fedha uh, hali ya uchumi yenye afya. Health finances. Sasa kwenye hii at least ukilipa madeni ukanunua uh, basic needs kuna hela kidogo inaweza kabaki. Angalau unaweza ukanunua keki ya birthday ya mtoto kamfanyia birthday. Unaweza ukarudi nyumbani na ndizi mwisho uh, mwisho wa mwaka unaweza ukapanga kasafari kadogo tu au unaweza ukapanga vacation ndogo tu kwenye health finances unaweza hata ukaanza kuinvest kwa kutumia hela yako bila mkopo unaweza ukaanza kuwekeza kwenye biashara hiyo ni health finances ya nne inaitwa prosperity mafanikio prosperity sasa hapa ni zaidi unaweza ukakuta kwamba kwenye mpesa kuna kitu kwenye tigo pesa kuna kitu alafu una uwezo wa kufungua fixed account una uwezo wa kufungua account ukaweka hela ambayo kuhitaji labda mwaka mmoja au miwili kuna watu wananunua na zinaitwa bonds wananunua bonds benki bond moja inaweza kachukua mwaka miaka miwili mpaka imachue kwa hiyo hana shida na hiyo hela anaweka milioni zake kumi huko zinakaa miaka miwili ana shida nazo prosperity hiyo unaweza ukainvest unaweza ukapanga vacation sasa level ya juu kabisa ni financial freedom uhuru wa kipato sasa kwenye uhuru wa kipato ndio unaweza ukafanya mambo mengi sasa hapa unaanza mpaka kutoa kwa watu kama una moyo wa kutoa jenga hospitali jenga shule saidie watoto yatima you can do this kwa hiyo watu kama wakina Baresa wakina Modeuj au ndio tunaona wakina Bill Gates au ndio wako kwenye financial freedom unaweza ukafanya vitu zaidi ya familia yako na kijiji chako na nchi yako unajua kwamba kuna watu wanakopesha nchi eh yani wanaenda wanakopesha nchi wanadai nchi so those are some of the people ambao wana una assets za kutosha sasa wewe lazima ujifanyie tathmini kwamba wewe uko uko wapi sawa jamani eh? vitu vya kuzingatia vitu vya kuzingatia mambo ya kuzingatia uwe na positive mindset positive mindset mtazamo chanya wengine wanaona matatizo wewe unaona fursa unaona changamoto kuna watu wawili walienda kwenye kisiwa na hisi umewahi kusikia hiyo story walikuwa ni maafisa mauzo afisa mauzo kutoka kwenye kampuni inayouza viatu wameenda kwenye kile kisiwa mmoja akaangalia akaona watu hawavai viatu yani wengi sana hawana viatu na mwingine pia akaona hicho kitu sasa waliporudi ofisini yule wa kwanza akasema kule watu hawavai viatu tukipeleka kampuni kule hakuna wanunuzi wa pili akasema yani kule ndo balaa kule ndo soko lile tukipeleka kule tutakuwa kampuni ya kwanza kuleta viatu kwa hiyo watu wote watakuwa wananunua watu wawili na mitazamo tofauti baba alifariki akiwa mlevi sana ana watoto wawili wa kiume mmoja naye akawa mlevi mwingine hagusi pombe kabisa walivoulizwa wote wanasema nilijifunza kwa baba kwa yule mlevi akasema nilijifunza kwa kwa baba 
na huyu mwingine naye alisema nilijifunza kwa mtu ni yule yule wamejifunza watu wawili wamejifunza vitu tofauti mindset yako umeenda sehemu hakuna chakula chochote event inaendelea na unajua kabisa hawa watu ambao wameshiriki kwenye event hawaendi kupata chakula mpaka saa kumi. hapa sasa wewe unaangalia na macho ya fursa angalia na macho ya sema hapa nikileta juisi hapa watakunywa kwa hiyo faster unaleta juisi kwa hiyo uwe na positive positive mindset lakini nataka nizungumzie sana uh, upande wa social media jinsi jinsi tunavotumia simu zetu wangapi tuna smartphone na? okay jinsi tunavozitumia hizo simu smartphone yako inakuingizia au ina, inanyonya tu hela yako weka tu vocha weka tu vocha inaenda sasa hivi social media ni deal sawa ni biashara ni fursa ni fursa unaweza kaitumia na mtu mmoja anaitwa Akili Jumanne nilikutana naye mwa mwezi uliopita Akili Jumanne ana group 7 za WhatsApp 7 ukitaka kutangaza kwenye group lake biashara yako group moja shilingi kumi. kama utaki basi basi kwa sababu anajua group moja lina watu 256 kwa hiyo nakwambia mimi tangazo lako nitakurushia kwenye magroup yako kwa labda matatu nitakuongezea na bonus magroup mawili unaona kwa hiyo ile ile WhatsApp groups zile amezitumia kama kama fursa. Leo jioni saa moja nina darasa la WhatsApp la mtaji. Wale tukishawafundisha mtaji kuna competition ya mtaji wanaenda kufanya. Wakishafanya ile competition na ingia ubia na benki. Ile benki inafadhili ile competition. Wale watu wanapata social media ni fursa lakini hata watu ambao naenda kuwafundisha nimewachaji 555 sawa kwa hiyo na mimi nimetumia hiyo fursa ya social media sasa wewe je utasingizia kwamba mimi sina bidhaa sina capital sina nini nenda kwa sarafi na mwambie naomba zile bidhaa zako piga picha alafu rusha kwa watu wakiagiza wewe una kamishoni yako Maiko sanauza matunda Mami Maiko mimi nataka kusupply matunda posta Unatengeneza vizuri designer design vizuri unapiga picha matunda yake unawapelekea watu posta Umeanza na biashara yake yeye yeah, anapata na wewe unapata So use social media sasa hilo ni somo pia lingine ni, ni ref kwa sababu kuna event moja ambayo tunaifanya kila mwaka inaitwa eh, jinsi ya kunasa wateja kwa kutumia mtandao. Kwa hiyo tunafundisha namna ya kutumia Facebook, Instagram na WhatsApp. Kupata wateja, kutengeneza pesa kwa kutumia. Sasa hivi wateja wengi wako wako huko. Sawa jamani. Tuko pamoja. Kuna kitu tumejifunza? Kikubwa eh? Sasa mimi ninachotaka niwaachie. Sasa hivi kuna information nyingi sana. Yaani ukitaka kutafuta kitu chochote, namna ya kupika ugali, namna ya kutengeneza kahawa, juu nini unapata hayo maarifa. Chochote kwenye vitabu hapo, YouTube hapo, sehemu nyingi sana swali utafanyia kazi 
utazifanyia kazi hayo maarifa utayafanyia kazi na ndio maana mimi napenda sana kile kikundi kirudishwe kianzishwe tena kwa sababu hicho kikundi kitawafanya mfanye hayo matendo inawezekana peke yako uwezi kuna msukumo lakini mkiwa kwenye kikundi mkiamua kwamba tunaenda kufanya kitu fulani na wewe unaingia kwenye kwenye ile process so mimi ningependa sana nione hiyo group inarudi okay labda niulize wangapi ambao wana uwezo wa kuanzisha biashara yao kwa uwezo wake yeye peke yake tuseme biashara ya milioni moja. wangapi humu ndani hakuna mmoja wawili unaona wawili tu sasa je mkigawanya hiyo milioni moja kwa watu mia moja. kila mmoja anachangia shilingi ngapi Yes? F10. Kuna mtu ambaye anashindwa kupata F10. Au mka, mkagawanya hiyo milioni moja kwa watu kumi Kila mmoja achangie shilingi laki moja Si mnaweza ngapata laki moja Mkiwa kwenye kikundi unakuwa na nguvu zaidi kuliko peke yake. Peke yako peke yako utachelewa kufika na inawezekana usifike mbali. Sawa jamani. Kwa hiyo mimi nawasi ikiwezekana hilo kundi lirudi. Kwa sababu haya mambo mimi nayafundisha hayo lakini najua asilimia mbili au tano ndio wata implement. Lakini mkiwa kwenye group itakuwa rahisi kufuatiliana. Sawa jamani. So hiyo ni homework. Hiyo ni homework. Kwa kumalizia, naomba niwaachie hii story itakufundisha kitu. Rafiki yangu Mrisho um, Mpoto aliniaditia hii story mwaka juzi niliwaaditia wale wali, mwaka jana I think wale ambao walikuepo. Kwa hiyo hii story inakufundisha hatua tatu za kufikia mafanikio. Hatua tatu. Kulikuwa na bwana mmoja ambaye aliishi pembe, pembezoni ya mto. Kwa upande huu. Sasa kwa upande huu mfalme naye akaja akahamia pale. Watu wote ambao walikuwa wanakaa karibu na huo mto wakahamia upande ule alafu akaenda mbali kwa sababu ya kumogopa mfalme. Sasa yule bwana yeye akabaki pale akasema mimi siondoke. Kwa hiyo mfalme pale si mfalme yuko huku, yeye yuko huku. Akasema hii ni fursa. Kwa hiyo kwenye hizo hatua tatu ya kwanza tafuta fursa. Kwa hiyo akasema sasa hii kundo muda wa kutafuta fursa. Sasa siku moja mtoto wa mfalme akavuka ngambo kwenda kuwinda. Bahati mbaya mvua ikanyesha daraja likavunjika. Hawezi kurudi akakimbilia kwa yule mzee. Yule mzee akamwambia siwezi nikakulaza hapa. Kwenye nyumba yangu ya nyasi siwezi. Lazima nikupeleke kwa baba. Baya akamweka mgongoni, kavuka, kaogelea, kampeleka. Mgonga, akamwambia jamani nimemleta mtoto. Walinzi wakampokea, yeye akarudi kwake. Akasikilizia kama ngoma ita tajibu kesho asubuhi ameitwa na mfalme mfalme anamwambia sasa chukua hii laki moja asante kwa kumuokoa mtoto mzee asema hapana basi chukua milioni moja hii tayari ameshapata fursa hapo eh sababu alikuwa anatamani akutane na mfalme sasa ile ni fursa hii basi chukua hii milioni kumi sasa unataka nini? Chukua basi hizi dhahabu. Ah, mfalme akachanganikiwa sasa akamuuliza sasa wewe unataka nini? Akamwambia mfalme, wiki ijayo si kuna mkutano wa 
viongozi wote mawaziri madiwani na eh jada tunaomba unikaribishe hilo tu ni kukaribisha ufanye nini? Ah mimi naomba unikaribishe nije nikusalimie. Hilo tu. Basi, hamna shida. Akamkubalia. Kwa hiyo siku ya mkutano mawaziri wote wamekaa. Waziri wa fedha, waziri wa viwanda, sijui nini na nini wote. Watu wazito wazito. Alafu mfalme yuko huku mbele. Ghafla mlango unafunguliwa yule mzee ana akatoka kule nyuma akaja mpaka kwa mfalme kwa kujiamini alafu akamsalimia mfalme akamuuliza yule ni nani sasa wakao wananongonezana yule ni waziri wa viwanda na yule pale yule ni naona alafu akamaliza hapo akaondoka alafu baada ya kutoka mfalme akairisha kile kikao akawaambia kuna kuna maamuzi mengine natakiwa yanatakiwa ni yafanye baada ya kuonana na mtu fulani kushauriana na mtu fulani ha mawaziri wakasema ndio huyu mzee huyu kikao kilivyoairishwa waziri mmoja mmoja anavuka ngambo mzee a mimi naitwa waziri fulani hivi hivi hapa mbona huna ngombe ngombe zikaletwa unaona hivi mzee wewe ni nani mzee mimi ni mshauri tu wa mfalme hatua ya pili tengeneza jina tengeneza kwa hiyo mzee akaanza kutengeneza jina pale waziri wa viwanda kaja wa fedha wa nini utajiri wote ambao alitaka kaupa hatua ya tatu mafanikio atakufuata sasa wengi mkipata fursa tunashindwa kutengeneza majina tunakuwa waongo you are not trustworthy amfanyi kazi kwa bidii unafanya tu mwaka mmoja baadaye unaanza kuleta nyodo unasema ah kazi yenyewe wanalipa kidogo you don't build trust utengenezi jina tengeneza jina mpaka ukitoka pale Yaani mtu yuko tayari kuambia kumwambia mwingine kwamba mchukue huyu kijana huyu. Yaani usimwachie huyu. Amtengenezi majina ya namna hiyo. Kwa hiyo the moment ukipata fursa tengeneza jina. Hakikisha kwamba jina lime limekamilika vizuri. Mafanikio yatakuja. Sasa hivi sisi tunamwona Diamond jamani wengine nasema Freemason na nini haya sijui kama ni Freemason wala nini lakini mimi naona amepitia hizo kanuni kuna na watu wengine sasa hivi wameshajua hiyo kanuni JPM akipita pita wakipata tu nafasi ah mheshimiwa mimi sijui na nini nyumba yangu ifanyaje milioni tano. milioni kumi. si mnaona jamani lakini ninachotaka kusema kwamba tafuta fursa the moment ukiipata hiyo fursa mfano mimi nili, nilipata fursa ya kufundisha vijana wa PCC naamini kwamba nilitengeneza jina si ndio eh kwamba mnaweza mkaniita tena so that is how it works usipate fursa then kaondoka bila kutengeneza jina tuko pamoja jamani nitakaribisha maswali angalau matatu kama yapo lakini kama hayapo au kuna mengine ambayo yako private kuna wengine wana maswali private eh? nitakupa namba yangu unitafute private ili tushauriane sawa lakini uh, answer uh, kama kawaida mimi napenda nipate majina ya hao watu ili ni, ni, nianze kuwafuatilia mimi sipendi maarifa yangu yaende hivi hivi 
tupendelei angalau nikuulize sasa hivi umefanikisha nini hakuna hakuna kwa hiyo umepoteza muda wangu umepoteza muda wako umepoteza muda wa Mungu yani umekaa tu umewahi kuona ile message ya uhusia wa mtu ambaye hajafanya kitu chochote ni mfupi sana alizaliwa kazurura kafa so na unataka kuwa na huo uhusia so please kama kuna maswali sawa kama hakuna andika hii namba then utanitumia message lakini mimi niependa na wao wa, ni, wa, ni waunge kwenye ile group ya mas, ya, ya seminars ili mjue seminars zinazo zinazoendelea kwa hiyo nitumie message whatsapp na jina lako nitakuweka kwenye group uweze ku, kujua seminars zinazoendelea lakini kama una tatizo lolote unataka ushauri naweza nikakushauri kaona jinsi ya kusaidia kama ni biashara ni maisha yako we can get a solution for that sawa jamani sifuri sita saba nne hamsini ishina tisa ishina tano sifuri sita saba nne hamsini ishina tisa ishina tano Naitwa Roderick Nabe. Instagram natumia Roderick Nabe, Facebook natumia Roderick Nabe. Lakini pia unaweza ukatumia ukaangalia account ya Road to Success TZ. Hiyo pia ni account e, ambayo ina seminars na vitu vingine vya kujifunza. Road to Success TZ. Um, naomba tusimame, tunamalizia.